Ponte al aire, comienza este partido que puedes ver por lnbchile.tv, el sitio donde podrás ver la mayor cantidad de juegos del mejor básquetbol chileno, lnbchile.tv, lanzaba Pablo Raza de triple, no consigue el lanzamiento, ya sale Antonio Pinedo para la primera ofensiva de Puerto Varas, se le escapa a Fontena, ya sale Rodrigo Gallegos, Gallegos queda con Alipi arriba, y la defensa fue de Rossi, por aquí no, le dijo el jugador del Atlético, Puerto Varas, y ya sale Trilles manejando las acciones, busca a Pinedo en el... Interior arriba y convierte la bandeja mano derecha arriba. Los dos primeros puntos de Antonio Pinedo en el equipo del Atlético Puerto Varas. Viene Alipi, van con el Chapa Suárez. Suárez busca arriba, falla el lanzamiento. El balón le queda suelto a Tomás Rossi. Viene Amado, viene Amado, arriba, abre con Pinedo que va por tres. No convierte el lanzamiento, buscaba el rebote Rossi. Le queda dos en finalmente, que ya sale para el Avancourt con el Chapa Suárez y convierte el Chapa la bandeja, mano derecha arriba convierte los 12 primeros puntos para el equipo visitante, para el equipo del Avancourt, 2 a 2 el marcador bien amado va con Pinedo, busca Pinedo arriba no convierte el lanzamiento al rote que queda a Fontena no convierte el doble pero le saca la falta al jugador del Avancourt al parecer se la cobraron a Gallegos pero finalmente, clarito el gesto del árbitro Robles, marca el 12 con las manos. La primera falta se la sumamos al jugador gallegos del Ava Ancud. Viene Fontena, frecta rodillas, balón arriba, falla el primer lanzamiento. Cuando va a estar así, llegando gente acá en el fiscal de Puerto Varas. Va por el segundo mientras se hace notar la gente de Ancut que vino a apoyar a su equipo desde la isla de Chiloé. Falla Fontena en el segundo lanzamiento. Y ya la ofensiva la maneja el Chapa Suárez. Va con Gallegos. Viene Gallegos. Llega hasta la zona. Se la pincha Amado. Sale Rossi ante Dawson. Se planta Rossi. Juega en el interior con Fontena ante Alipi. Y Fontena saca una falta más en este caso. La primera de Franco Lipi, se la anotamos al 15 de la Bancut. Fontena que sale con Rossi. Va con Enzo Amado. La marca de Rodrigo Gallegos. Buscan a Fontena y otra falta más de Franco Alipi. Se complica en este inicio de partido el número 15 de la Bancut. La segunda. Otra falta más es que sacó Juan Fontena. Las tres faltas. Del Avancut han sido producidas por Juan Fontena. Viene Fontena con Treyes. Treyes se planta, va por tres. No consigue el triple. El rote que queda suelto. Las pelotas de Pinedo. Va nuevamente con Treyes ante Barraza. Sigue Treyes. Amaga el lanzamiento. Busca arriba. No convierte la pelota. Otra ofensiva, otro rebote del Atlético Puerto, ahora sin ofensiva. Maneja Enzo Amado, la pantalla de izquierda de Juan Fontena. Amado se planta, va por el 2, la arriba. Y convierte Enzo Amado. Dos puntos más para el Atlético Puerto Varas. El 4-2 el marcador en este inicio de este partido. Que es importante para ambos elencos, como decíamos. Uno para poder trepar en la tabla. Y el otro para acercarse a asegurar playoffs cuando dos son... Armon, pasillo central, solo, solito, mano derecha arriba, convierte el doble, 4 a 4, el partido. Viene Enzo Amado, Amado queda con Pinedo, busca Fontena ante Lipi, eh, Fontena busca arriba, falla el lanzamiento, se lamenta el chileno venezolano, número 15 de Puerto Varas, viene Dawson que va por 3, no convierte el lanzamiento, el balón suelto que le queda a Barraza, reinicia con Gallegos, la pantalla de Lipi. Viene Gallegos ante Fontena, el balón es del Chapa Suárez ante Pinedo, sigue el Chapa, busca el Chapa arriba, no convierte el doble, pero en el remate convierte en ese rebote ofensivo, pincha la pelota, dos puntos más para el Avancut, que por el primera vez en el partido se pone arriba, 6 a 4. Viene Treyes ante Gallegos, sigue Treyes arriba, no convierte y falta ofensiva al parecer, veremos eh, qué deciden los jueces del encuentro finalmente señala conversa los árbitros Rodrigo Robles y Aguilar finalmente hay falta ofensiva de Trelles, la primera de Puerto Varas
del jugador número 3, el uruguayo, como decíamos, que llegó al Atlético Puerto Varas. Gallego se que sale con Barraza. Marca cuerno en la jugada. Recibe el Chapa Suárez. Suárez queda con Gallegos. Gallegos que busca Barraza en la esquina. Sigue Barraza. Busca el interior a Lipi. Ante Amado. Y como veía que en la altura era difícil ganar la Lipi. Amado comete la falta y repondrá desde el fondo en ofensiva el equipo del Ava Ancú. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros por el hashtag LNB en vivo. Por todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram. Y también en Facebook viene el Chapa Suárez ante Pineo. Busca de interior a Lipi, sale con Barraza. Ahora con Dawson. Dawson queda por tres. No convierte el triple. El balón es que le queda a Trilles. Trilles queda con Rossi. Amaga el lanzamiento. Sigue Rossi. Va con el doble arriba. No consigue tampoco los 12 puntos. Sale Gallegos. Gallegos que busca a Dawson. Dawson queda con Barraza. Viene Pablo Barraza arriba. No convierte. Buscaba Franco a Lipi. Pero antes de eso. Le cometen una falta a Pablo Barraza. La falta de Tomás Rossi. La primera del jugador argentino. Número 33 en el equipo del Atlético Puerto Varas. Va Barraza por el primero arriba, lo convierte. Va por el segundo. También lo convierte Pablo Barraza. Llega a 8 el equipo ancuitano. Cuatro para el equipo de Puerto Varas. Viene Amado. Amado que sale con Treyes. Busca nuevamente a Enzo Amado. La zona clarita del equipo de la Bancut. Amado queda con Fontena. Va ahora con eh, Pinedo. Pinedo con Fontena. Busca en el interior a Rossi. Ante Dawson. Sigue Rossi. El giro de 33 para Treyes. Que va por tres. No consigue. Se queda corto el número 3 del equipo de Puerto Varas. Cuando viene corriendo a toda velocidad Dawson. Sigue Dawson en el interior arriba. No convierte. El roto de Fontena, pidió una falta al 18 de Lancut, nada dice los jueces del encuentro. Y ya sale Trilles manejando las acciones. Viene Fontena, va con Enzo Amado. Amado que va con Pinedo. Sigue Pinedo manejando con la mano derecha. Pinedo, Pinedo que va por tres. Uno, dos, tres. El triple del Atlético Puerto Aras. El triple de Antonio Pinedo. 7 a 8, el marcador viene Franco Alipi Va con el Chapa Suárez Suárez ante Fontena Va Suárez, ataca la canasta El giro, muy bueno de arriba Y convierte el doble Doble y falta Del Chapa Suárez Doble y uno más Muy bueno el giro del Chapa Ante Fontena, le saca la falta Al parecer al 15 de Puerto Varas Y tendrá un lanzamiento más El jugador del Ava Ancut Bueno, también eh, hubo un cambio en el equipo de Ancut, se retiró Franco Alipi, que recordemos, ¿eh? se complicó bastante temprano en el partido, con eh, dos faltas, y en su reemplazo ingresó Francisco El Pancho Pavés con la 46. Dos patitos al balón del Chapa. Busca arriba el lanzamiento y lo convierte. Llega 11 el equipo en Cuitano. 11-7 el marcador. Viene Treyes, se va con Rossi. Solito Rossi se plantaba. Va con Treyes. Rota Pinedo. Va con Amado que va por tres. Uno, dos, tres. El triple del Atlético Puerto Aras. Otro triple más en el equipo local. En este caso fue de Enzo Mado. Con la 44 viene Toso con el Chapa Suárez. La marca de Pinedo. Sigue el Chapa. Ahora con Pancho Pavés antes de Fontena. Pavés que busca a Dawson. 
Sigue 2, 11 planta, lanza con el 2 la arriba. No lo consigue el rebote de Fontena, que ya sale para Puerto ahora mientras se, se cae a Pinedo, pero ya se levanta. Viene Treyes. Sigue Treyes, el giro de Treyes. Busca el pase a Rossi, busca el doble largo arriba. Y efectivo lo de Tomás Rossi. Y además hay una doble falta al parecer lo que cobra el árbitro Raúl Aguilar. La falta por un lado de Treyes. La segunda del número 3 del Atlético Puerto Aras. Y la primera de Pancho Paez. Luego de enfrascarse en esa jugada cuando inmediatamente realizan el cambio. El técnico del Atlético Puerto Aras Robles porque Treyes se complicó con dos faltas. Ingresó en su lugar Nahuel Martínez que ven sus primeros minutos en este partido. Que por ahora lo gana el local el Atlético Puerto Aras. 12 a 11. Viene el Pancho Pavés ante Fontena. Sigue Pavés, se busca el Chapa Suárez ante Rossi. Se cierra la defensa de Puerto Varas. Va Dawson. Sigue Dawson, busca Dawson arriba. No convierte el triple. El rebote que es luchado ante Nahuel Martínez y Fontena finalmente se lo dejaron al 15. Sale en su amado que marca cabeza en el equipo de Puerto Varas. Viene Martínez, busca a Pinedo. Amaga el lanzamiento. Pinedo que busca a Nahuel Martínez. Salen con Amado. Bien Amado, va con Fontena. Fontena busca a Nahuel Martínez y muy bien la defensa del de jugador Dawson de Lavancut, haciendo que Fontena choque con el murallón del jugador norteamericano del equipo de la isla de Chiloé y le marcan la segunda falta al 15 del Atlético Puerto Varas. Viene Pancho Paez. Paez que va con Gallegos. Gallegos que va por tres, no convierte el triple, el rebote es de Rossi y la acción es la maneja Nahuel Martínez en el equipo local. Viene Martínez, sigue Martínez, se busca a Amado, Amado que busca a Pinedo ante Barraza, Pinedo arriba y con el ganchito mano izquierda convierte dos más, 14 a 11 el marcador. Pinedo ante Suárez, se la pincha de muy buena forma Antonio Pinedo, viene en su amado 3 contra 1, Pinedo arriba y convierte el doble corriendo a la cancha el equipo del Atlético Puerto Varas 16 a 11 el marcador muy bueno el robo de Pinedo la finiquitó el mismo y convirtió dos puntos para Puerto Varas viene dos son arriba, muy bueno el giro el 1 contra 1 ganando la Rossi el giro mano izquierda arriba 16 a 13 en este inicio de partido, cuando restan dos minutos para que se acabe este primer cuarto del partido. Rossi queda con Nahuel Martínez, que va por tres, no convierte el tiro. Sale Gallegos, Gallegos queda con Barraza, busca a Dawson, ante Amado, sigue Gallegos, busca el pase interior a Barraza, amaga el lanzamiento, busca por tres, no convierte el tiro, se va por el fondo del balón. Cuando hay cambio en Abancur, y también en el equipo de Puerto Aras ingresa el Nico Villarán con la 6. En el elenco local se retira Juan Fontena. Y en el equipo del Avancut se retira Rodrigo Gallegos. Para el ingreso. Ya veremos de qué. Viene Nico Villarán. Villarán eh, que va con la montaña de Rossi. Viene Nahuel Martínez. Martínez que busca a Rossi que va por 13, no consigue el lanzamiento. El rote fue del Chapa Suárez. Mientras se conf eh, confirmó que Vicente Vergara fue el jugador que ingresó en el equipo Anquitero. El Chapa Suárez busca arriba al doble, no lo consigue. El balón le queda a Noel Martínez. Tiene Martínez. Busca en el interior a Pinedo. La marca es de Vergara y le cobran la primera a Vicente Vergara, el jugador número 13 de la Bancut. Cuando intentaba marcar a Antonio Pinedo. Le saca la falta. 13 contra 13. Y Pinedo que tendrá dos lanzamientos libres porque el Avancourt ya llegó a las cinco faltas como equipo. Mientras que aún en la gente sigue llegando acá al fiscal de Puerto Ara, más o menos un 80% de capacidad ya está utilizada. En este partidazo que es, por supuesto, a través de lnbchile.tv, el sitio donde podrás encontrar la mayor cantidad de juegos del mejor básquetbol chileno.
Busca Pinedo arriba, convierte el lanzamiento. Y por supuesto, recuerda que toda la estadística, las fotos, los videos y la información que debes saber de nuestra Liga Mundo Vice Cine y en un solo sitio web, www.lnbchile.com, la casa en internet del mejor básquetbol chileno. Mientras hace Pinedo, convierte el segundo lanzamiento, llega a 18. 18 desde el marcador, viene Barraza. Viene Pablo Barraza, busca el Chapa Suárez. Suárez ante el Nico Villagrán. Suárez que va por tres, no convierte. El balón en el que le queda Vergara. Van con Dawson, Dawson se planta, lanza al tiro. No convierte el lanzamiento. El balón en el que le queda Nahuel Martínez. Se apresuró. Es lo que le dijo José Luis Pase, eh, Pisania a Dawson en esa jugada. Que ya la maneja el Atlético Puerto. Ahora viene Enzo Amado. Amado queda con Pinedo. Pinedo queda con Nahuel Martínez. Pide la pantalla, viene corriendo Rossi para hacerla por la mano izquierda. Sigue Martínez, se busca a Pinedo que va por tres. Uno, dos, tres. El triple del Atlético Puerto Varas. Antonio Pinedo convierte el triple cuando viene el Pancho Pavés arriba. Y no logra descontar el jugador de Chilote. Viene Rossi, va con Villagrán, busca a Pinedo, amaga el lanzamiento. Renice Anso Amado, quien se jugará probablemente la última ofensiva cuando restan 13, restan 12, restan 11. Este primer cuarto del partido. Viene Nahuel Martínez en la pantalla de Rossi. Busca a Rossi de espalda Nahuel Martínez. No lo logra hacer. Viene Barraza. Barraza que busca el Chapa. Suárez arriba. Deposita la pelota. Dos puntos más. Y finaliza el primer cuarto del partido. Muy bueno el robo del Pancho Páez para dejarlo solo, solito al Chapa Suárez. Para que se levante y convierte el doble con la bandeja mano arriba. Llega 15 el equipo en Cubitano. 20. Cuando comienza este segundo cuarto del partido que es por lnbchile.tv. En Puerto Ara se hubo un cambio, por ejemplo, ingresó el Pato Arroyo en reemplazo del de jugador Enzo Amado, cuando Villagrán buscaba el triple, no lo consigue, el balón nuevamente le queda a la ofensiva al equipo del Atlético Puerto Aras. y también regresó Gallego cuando Pinedo va por 13, no consigue el tiro, pide disculpas a la banca, y como decíamos, eh, ingresó nuevamente Rodrigo Gallegos en el equipo de Ancut, en reemplazo de Pablo Barraza. Viene... El Pancho Páez, Páez que va con eh, Gallegos. Sigue Gallegos hasta línea de fondo. ¡Arriba! Se hace un pasillo. La bandeja. Mano derecha arriba. Convierte dos más. 21 a 17. El marcador. Arroyo que va con Villagrán. La defensa zonal del equipo de la Bancut. Villagrán va con eh, Arroyo. Arroyo que la cambia. Extremo, extremo para Nahuel Martínez. La marca de Pavés. Nuevamente Arroyo. Y la pelota que se le escapa al 8 del Atlético Puerto Varas. Respondrá desde el costado defensivo el equipo del Ava Ancut. Viene Pavés manejando las acciones, la marca de Arroyo. Viene Gallegos, sigue Gallegos, va con el Chapa Suárez, busca Pavés, va que busca en el interior a Franco Alipi, la pincha el Nico Villarán, y ya sale para el equipo local. Viene Pinedo. Sigue Pinedo, busca Pinedo y le cometen la falta al 13 del equipo del Atlético Puerto Aras que se queja de un golpe en su rodilla izquierda. Al parecer se encuentra bien, eso sí. Y se viene un cambio en Puerto Varas. Ingresa el brasileño Da Silva con la 14. Se tira Tomás Rossi con la 33. Villarán va con Nahuel Martínez. Nuevamente para Villagrán. Busca a Dacino en el interior, Villagrán, abre con Pinedo, Pinedo que va por tres, uno, dos, tres, el triple del Atlético Puerto Varas, otra vez Antonio Pinedo, convierte el triple para el elenco local. Viene el Chapa Suárez, Suárez que busca Pavés, sigue Pavés, busca el Chapa Suárez, amaga el lanzamiento, busca Pavés nuevamente, la marca de la Silva, sigue Pavés. Busca a Lipi en el interior arriba, no convierte, pero el rebote lo agarra Pancho Paez y convierte dos más. Dos más para el equipo de la Isla de Chile. Cuando, Pina, eh, cuando Pisani ingresa al terreno de juego, le hizo a sus dirigidos que presionan un poco más arriba. Cuando viene Arroyo, sigue Arroyo, se le escapa la pelota al jugador de Puerto Varas. Y Nahuel Martínez comete la falta cuando iba saliendo el Chapa Suárez. Pide antideportiva a la gente de la Bancut. Cuando. Al parecer hay un cambio. También se retira Vergara con la 13 en el equipo en Cubitano. E ingresa Pablo Barraza cuando se solicita challenge. Es lo que pide la banca de la Bancut. Carito el gesto del árbitro Robles. Vamos a ver. 
que dice finalmente el árbitro va a haber un IRS que finalmente es veremos si es finalmente era el challenge o el IRS porque en un principio Pisani pidió el challenge que ahorita el gesto con las manos y luego los árbitros hicieron el gesto del IRS por tanto debería primar la revisión de los árbitros y no se gastaría el challenge que recuerden tienen uno por partido cada director técnico independiente del resultado que sea en el sentido de que si es favorable para su equipo eh, no se le agrega ninguno más solamente es uno por partido para cada director técnico Mientras eh, mencionamos algunos de los resultados que se están dando hasta ahora, el equipo de las Ánimas de Valdivia por ahora está ganando de local en el Coliseo 93 a 73 al equipo de Tingririca San Fernando. La Universidad de Concepción ya le ganó en el Clásico Universitario en la Universidad Católica 91 a 62. Deportes Castro, que el día viernes recordemos, cayó acá en su visita ante Puerto Varas, le ganó en su visita en este caso al equipo de Puerto Montt 107 a 65 cuando veremos finalmente solamente es falta normal lo que cobran los jueces del encuentro no se eh, no se digamos no se seguían los requisitos para que sea antideportiva por tanto será una falta normal que se le cobra a Nahuel Martínez al número 11 del equipo Puerto Barín y finalizamos también los resultados de esta fecha con el triunfo de Español de Osorno abultado en el Monumental María Gallardo, 169 ante su símil de Español de Talca. Viene Barraza con Gallegos, busca el Chapa Suárez. Llega Suárez, el giro de Suárez, busca Lipe arriba y la pelota que era tocada por eh, Pinedo, pero antes de eso hay una falta que se le cobra al 13. La primera del jugador número 13 que recordemos... Pasó por eh, Municipal Puente Alto antes de llegar acá en esta temporada el equipo del Atlético Puerto Varas. Cuando se hace sentir la gente ancuitán acá en el fiscal de Puerto Varas, podríamos decir que prácticamente 50 y 50 el gimnasio el día de hoy, 50% de hinchas chilotes de la Bancut y 50% del equipo de Puerto Varas cuando... Le queda el segundo a Lipe arriba y lo convierte. Llega a 20 el equipo ancuditano. Dos posiciones de diferencia. 24-20. Viene Arroyo. Arroyo que busca de extremo a extremo a Nahuel Martínez. Martínez que busca Arroyo. Arroyo que va con el Nico Villagrán. Busca Pinedo. Pinedo Villagrán. La mueve el equipo puertobarino. Viene Villagrán. Sigue y ahora busca Pinedo. Pinedo que va por tres. No convierte el lanzamiento. Muy buena en la defensa del equipo ancuditano. Cuando se viene Gallegos, viene Rodrigo Gallegos. La batalla de Alipi, busca a, a, a Alipi, finalmente buscaba en el pick and roll, pero de muy buena forma llegó a pincharle al patito rollo para que la pelota se escape por el fondo y le queden 14 segundos en el reloj de posesión al equipo visitante. Viene Gallegos. Sigue Rodrigo, viene Gallego ante la Silva y la muy buena defensa del jugador 14 Puerto Barino. Se la pincha, pues deja Nico Villarán la pelota que siga dentro del terreno de juego. Viene Pinedo, ataca la canasta, busca a Pinedo arriba, no consigue el lanzamiento. Buscaba da Silva, pero antes de eso hay una falta al 14 Puerto Barino. La falta al parecer se la cobran al Pancho Paez. Por tanto, será la segunda del 46 cuando el cambio en el equipo ancuditano. Ingresa Travion Doso nuevamente con la 18 en la espalda y se retira. Sebastián el Chapa Suárez con la 91. La Silva queda con Pinedo. La mueve Puerto Varas Arroyo. Busca Villagrán. Ahora Arroyo. Arroyo que busca a Nahuel Martínez. Que va por tres. No convierte el lanzamiento. La Silva que busca el rebote. Finalmente le queda el más bajito de todos. Que era el Pancho Paez. Que ya sale con Gallego. Gallego que busca Barraza. Busca en la esquina Dawson. La marca de Villagrán. Sigue Dawson en el interior. Alipi. Convierte. Convierte Franco Alipi. Abajo de la canasta, celebra con todo Pisani. Pide minuto, el minuto 1XB, despedido por el equipo del Atlético Puerto Varas.
como siempre, los productos de Cecina Yanquiwe están hoy en la mesa de los chilenos. Cecina Yanquiwe, más de 100 años, siendo tu sabor premium. Sodimac, desde ahora en la casa del mejor básquetbol chileno, encuentra todos sus productos en palavela.com para seguir construyendo sueños de hogar. Sodimac, la mejor, la mejor, eh, la casa del mejor básquetbol chileno. Clínica Mets, especialistas en medicina deportiva. Clínica Mets, lo encuentras en su página web www.mets.cl. Apuestas deportivas, grandes ganancias, coeficientes elevados, la casa de apuestas más confiable en Chile y en el mundo es 1XBet. 1XBet, patrocinador oficial de la Liga Mundo Bay, Cecina Yanquiwe. Cuando hemos clarita la defensa alta del equipo ancuditano. La presión alta de Ancud que por ahora le ha funcionado al equipo guancuditano y ha hecho que se acerque más en el marcador. Viene Pinedo, Pinedo va con Villagrán, el balón es de Arroyo, sigue la zona ancuditana que le ha causado verdaderos problemas al equipo puertorino. Villagrán queda con Martínez, viene el Nico Villagrán, rompe arriba, no convierte el pase, no consigue, viene Pavés arriba buscando a Gallego, sigue corriendo. La cancha del equipo de la Bancut logra igualar las cosas. El Rodrigo Gallegos, la, la bandeja mano izquierda, 24-24 el marcador. Viene Arroyo, busca Villagrán. Villagrán eh, que va con Pinedo. Pinedo que va con Arroyo. La mueve Puerto Aras. Viene Nahuel Martínez que va por 3. 1, 2, 3. El triple del Atlético Puerto Aras. Otro triple más, en este caso, de Nahuel Martínez. Viene Dawson. La pincha da Silva. Finalmente se le escapa al jugador ancuitano. Y repondrá el equipo visitante desde el fondo cuando hay un cambio. Se retira Villagrán con la 1 y reingresa con la 44 en Somado. Gallego se busca la pantalla de Alipi. Sigue Gallego en la marca de da Silva. Dawson que va por 3. La pelota que ingresa de todas formas. El triple de Dawson pegó tres veces en el anillo. Le entró al jugador Ancuitano. Igual a las cosas de 27 a 27. Viene Amado. Amado queda con Arroyo. Arroyo que busca la esquina Nahuel Martínez. Amaga el lanzamiento. Sigue hasta línea de fondo. Arroyo en el pase. Se le escapa nuevamente. Otra pérdida para el equipo Puerto Barino. Cuando se viene un cambio en el elenco Ancuitano se retira. Franco Lipi con la 15 y reingresa el Chapo Suárez con la 91. Barraza queda con el Pancho Paez en la marca del Pato Arroyo. Sigue Paez, va con Gallegos. Gallegos queda con Paez, busca Paez el triple arriba, no consigue el lanzamiento. Gallegos le decía que juega en el interior con Dawson. Porque le podía ganar el quien vive ahí a Enzo Amado. Viene Pinedo, va con Arroyo. La moda nuevamente Puerto Vara. Martínez busca Amado. Bus nuevamente Martínez que va por tres. Y la pelota que El rebote que lo buscaba así lo finalmente le queda a Pavés. Viene con eh, Gallegos. Gallegos que busca a Pavés en el interior a Dawson arriba. Y la falta fue del patito Arroyo ante Dawson. Eso era lo que le decía el anterior Gallegos. A Pavés que busque el interior a Dawson porque es más fuerte en la zona pintada el equipo ancuitano. Y saca la falta. La primera del Pato Arroyo. Dawson que tendrá dos lanzamientos libres a su favor. Cuando hubo, hubo un cambio en Puerto Varas, ingresó Martín Trelles con la 3. Y se retiró el Pato Arroyo. Con la 8. Convierte Dawson. El primer lanzamiento arriba. Mientras que Gallego se, se abrocha la zapatilla. Lo esperaba el árbitro Aguilar ahí. Va por el segundo. Va Travion arriba. Dawson busca el lanzamiento. Lo convierte también en efectivo. Lo del 18, 27 a 29, favorable al equipo Chilota, al equipo de la isla. El marcador, 
Para la visita viene Amado, va con Treyes. Treyes queda con Nahuel Martínez. Martínez queda con Pinedo. Busca en el interior a Da Silva. Sigue Da Silva, va con Martínez. Busca a Amado que va por tres. Uno, dos, tres. El triple del Atlético Puerto Aras. El triple de Ensomado. Pasa arriba nuevamente Puerto Aras. 30 a 29. Barraza queda con el Chapa Suárez. Sigue Suárez ante Da Silva. Va Suárez nuevamente. El giro de Suárez. Abre a Barraza. Sigue con Gallegos. El balón es para Dawson que va por tres. Uno, dos, tres. El triple de Travion Dawson. El triple del equipo de la Bancud. Y además le saca la falta. Al jugador del Atlético Puerto Aras a Da Silva. Por tanto, tendrá uno más. Tres y uno más de Travion Dawson. Y además hay un minuto, uno XBet. Pedido por eh, José Luis Pisani. Y pasa por ahora arriba el Avan Cut. 32 a 30. Un tremendo partido que tú puedes ver a través de lnbchile.tv, el sitio donde podrás encontrar la mayor cantidad de juegos del mejor básquetbol chileno. Macron, ropa de calidad europea para el deportista de alto rendimiento. Distribuido en Chile, Barlos Sport, de Pullman Bus. Hace tu viaje una experiencia más cómoda. Compra tus pasajes en línea en www.pullmanbus.cl. Molten, for the real game. Balón oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Y Gatorade, la vía deportiva número uno del mundo, es también el hidratador oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Es Gatorade. Vemos ya que hubo un cambio también. Se retiró el Pancho Paez con la 46. Ingresó Vergara con la 13. Y también en Puerto Varas se retiró Da Silva. Ingresó Fontena. Ingresó también Rossi. Y se retiró Pinedo en el equipo local. Viene Dawson buscando la jugada de 4 puntos. Se nos convierte en lanzamiento. Y sigue la presión alta del equipo del Ava Ancutreyes que ha con Amado. Sí, llamado. Veremos si en esta ofensiva el equipo puertorino logra romper la defensa zonal. Cuando hay una falta del Chapa Suárez, Nahuel Martínez amagó el lanzamiento. Le cometió la falta al Chapa y en la primera del 91 en el equipo visitante. La tercera como equipo de la Celeste. Viene Treyes, se va con Amado nuevamente para Treyes. Sale Nahuel Martínez. Martínez queda con Treyes, rota por todas las Amado, que va por tres. En la pelota que no ingresa, el rote es de Fontena. Fontena queda con Treyes. Le pide la pantalla a Rossi. Sigue Treyes ante Dawson. Treyes que busca Fontena ante el Chapa. Va Fontena arriba y convierte el doble ante la marca del Chapa. El giro convierte Fontena. Dos puntos más para el número 15 del Atlético Puerto. Ahora viene Gallego ante Barraza. Busca el interior a Dawson. Se la pincha Amado. Justo Dawson la impulsa hacia afuera. Y respondrá en defensa el equipo Puerto Arino. Treyes queda con Amado. Nuevamente para Treyes. Viene Amado. Ahora Treyes. La pide Nahuel Martínez. Viene Amado y se equivoca. Se equivoca en el pase el número 3 del equipo Puerto Arino. Pide las disculpas pertinentes. Muy buena la defensa de la Ancut. Exigiendo el error al equipo de Puerto Varas. Una pérdida más para el equipo local. 32 iguales, cuando restan 2 con 38 este segundo cuarto, viene el Chapa ante Rossi, se la juega el Chapa y antes de eso hay una falta antes de que ataque la canasta de Rossi la segunda del 33 y hay dos lanzamientos porque Puerto Aras tendrá tenía cinco faltas como equipo Conoce la nueva cara de www.lnbchile.com Más estadísticas, más fotografías, más videos y todo el contenido que te interesa de la Liga Mundo. Bye, si tienes en Kiwe, recuerda, www.lnbchile.com
www.lnbchile.com Cuando el Chapa convierte el primero Va por el segundo Busca arriba el lanzamiento y también lo convierte Viene Estrella y se va con Nahuel Martínez Le caen dos a la marca Balones de Rossi Rossi que busca a Enzo Amado Nuevamente la zona en la defensa de la Bancut. Sigue Treyes. Busca Rossi ante Barraza. Rossi que busca Fontena. Sigue Fontena hasta línea de fondo. Busca Rossi abajo arriba. Y convierte el doble. Tremenda asistencia de Juanito Fontena. Para que la deposite. Mano izquierda. Convierte a Rossi. Partido igualado en 34. Viene el Chapa ante Rossi. Sigue el Chapa arriba. Buscando el giro. La pelota que no ingresa. Sale Treyes. Sigue Treyes en la marca de Gallegos y le cobra la falta al jugador de la Bancut. La segunda del 12. Repondrá desde el costado el equipo Puerto Barino. Con 20 segundos en, re, en el reloj de posesión. Treyes que va con Amado. Busca a Treyes. Busca en el interior a Fontena. Fontena que va con nuevamente con Treyes. La pantalla de Fontena, busca a Martínez, le restan 9, le restan 8. Martínez que busca a Fontena, el giro de Fontena, arriba y efectivo nuevamente. Otro doble más para Juan Fontena, 37-34, pasa arriba el local nuevamente. Viene Gallegos ante Fontena, sigue Gallegos, llega a línea de fondo, viene Dawson, amaga el lanzamiento, sigue Dawson, busca a Vergara que va por 3, si la pelota quiere no ingresa. El rote de Fontena se le escapa entre las manos. Va Gallego por tres. Uno, dos, tres. El triple es de Rodrigo Gallegos. El triple es del base Ancuditano. Pasa por una arriba. Lo celebra con toda la gente de la Bancut. Va Amado. Amado que va con Nahuel Martínez. Martínez que busca a Amado. Busca a Natreyes que va por tres. No convierte la pelota que le queda a Vergara. Vergara que sale con eh, Gallegos arriba y convierte corriendo en la cancha de Avancud. Pone dos puntos más. Gallegos en su cuenta personal. Cinco puntos en dos jugadas para el jugador número 12. Viene Fontena, va con Amado. Busca nuevamente a Fontena, la marca de Dawson. Busca a Fontena, va con Treyes que va por tres. La pelota que no ingresa. El roto en el interior de Rossi que buscaba a Enzo Amado. Y otra pérdida del equipo de Puerto Varas. Cuando hay minuto, 1XB, pedido por la gente del Atlético Puerto Varas. Y recuerda que al final del partido, el jugador de mayor valoración estadística será elegido como el MVP Molten del partido. Molten for the Real Game, balón oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Como siempre, los productos de Cine Yanquiwe están hoy en la mesa de los chilenos. Cine Yanquiwe, más de 100 años, siendo tu sabor premium. Sodimac, desde ahora, la casa del mejor básquetbol chileno. Encuentra todos sus productos en falabela.com para seguir construyendo sueños de hogar. Sodimac, la casa del mejor básquetbol chileno. Clínica Mets, especialistas en medicina deportiva. Clínica Mets, lo encuentras en su página web en www.mets.cl. Apuestas deportivas, grandes ganancias, coeficientes elevados. La casa apuesta más confiable en Chile y el mundo es 1XB. 1XB, patrocinador oficial de la Liga Mundo, Países y Yanquiwe. Le mandamos un saludo grande a todas las personas que ven este partido a través de lnbchile.tv y además a toda la gente que a lo largo del mundo nos ve a través por de Fanatis. Viene Pavese, va con Gallegos. La pantalla es de Dawson, sigue Gallegos ante Fontena, llega Gallegos hasta el fondo, Dawson arriba y convierte el doble. Le salió la jugada a Pisani. Convierte dos para Nahuel Martínez por tres arriba. La pelota que no ingresa. Y finaliza el segundo cuarto del partido. Sacó diferencia de cinco de la Bancut. 
41 a 36 el marcador en este partido que está bastante intenso, está para cualquiera. Ancut hace el Orbeocón, Barraza, Alipi, Gallegos, El Chapa y Dosson. Viene Gallegos manejando la primera ofensiva este tercer cuarto del partido. Viene Gallegos, la marca de Amado, viene Trelles, Barraza que va por tres arriba y Pablo Barraza convierte los tres primeros puntos de este cuarto. El triple es de Pablo Barraza, llega a 44 el equipo Ancuitano, viene Amado, Amado queda con Pinedo, el balón ahora para Rossi en el poste abajo, viene Pinedo, viene Rossi ante Lipi, sigue Rossi, Rossi el giro arriba, no convierte el doble. La pelota la de Barraza, la salva el Chapa Suárez. Y ya sale Gallegos para el equipo Ancuitano. Gallego queda con Dawson. Solo la esquina, Dawson arriba. Uno, dos, tres. El triple es del equipo de la Ancud. Travion Dawson saca diferencias el la Ancud. Dos triples consecutivos en el inicio de este tercer cuarto. Saca diferencia de 11. Entró dormido Puerto Varas y lo pagó muy caro. Muy bien el Alan Kut y pide minuto. Mauricio Robles, un minuto, 1 XB. Como siempre, los productos de Cecina Yenquihue están hoy en la mesa de los chilenos. Cecina Yenquihue, más de 100 años, siendo tu sabor premium. Sodimac, desde ahora, la casa del mejor básquetbol chileno. Encuentra todos sus productos en falabela.com para seguir construyendo sueños de hogar. Sodimac, la casa del mejor básquetbol chileno. Clínica Mets, especialistas en medicina deportiva. Lo encuentras en www.com. Mets.cl, apuestas deportivas, grandes ganancias, coeficientes elevados, la casa apuesta más confiable en Chile del mundo es 1XBet. 1XBet, el patrocinador oficial de la Liga Mundo, Bay, Cecina de Yankee Amado que va con Treyes, hermanos de Rossi ante Alipi, Rossi que reinicia con Treyes, busca la pantalla, sigue Treyes, sigue Treyes, busca Rossi en el interior arriba y convierte el doble. Para ti, para mí, Treyes con el Rossi, convierte dos más, descuenta Puerto Varas, nueve de diferencia. Viene Dawson, busca el Chapa, el Chapa que va con Gallegos, sigue Rodrigo Gallegos en la contrazona, mano izquierda del equipo Ancubitano. Viene Barraza, Suárez que va por tres, no convierte el Chapa, el rote es ofensivo de Rossi. Y la tercera falta que se le cobra, en este caso, de Franco Alipi. La tercera del 15, Ancuditano, que como decíamos, ¿eh? salió MVP el día viernes ante el símil del equipo del C Puerto Montt. Treyes que sale con Pinedo, sigue la presión alta de la Bancut. Treyes ante Barraza, sigue Treyes. El balón ahora es para Pinedo, Pinedo para Treyes, la pantalla de Fontena. Trelles que busca a Rossi, Rossi que va por tres. Uno, dos, tres. El triple es del Atlético Puerto Varas. El triple es de Tomás Rossi. A seis de diferencia. El Chapa acá con Gallegos. Gallegos va con Barraza que va por tres. El triple de Pablo arriba. No lo consigue. La roba Trelles. Y antes de eso hay una falta. La gente de Puerto Varas que pedía antideportiva. Veremos finalmente qué deciden los jueces del encuentro. Antideportiva le cobran a Dawson al jugador de la Bancut. Reclama toda la banca en Cuitana. Lo mismo la hinchada visitante, que como decíamos, son prácticamente 50% del gimnasio eh, hinchas en Cuitanos. Mientras conversan los tres jueces del encuentro, y le sumamos la primera falta del partido atrás de Dawson. La primera, ¿eh? muy buena defensa del 18, limpiecito hasta ahora en el partido. Menos, por supuesto, en esta oportunidad, en donde finalmente veremos qué decir los jueces del encuentro. Finalmente es falta antideportiva confirmado por los jueces, pero van a revisarla en el IRS para verificar si finalmente es o no 
eh, antideportiva, lo que significaría dos lanzamientos libres y una posesión para el equipo local. Y yo te menciono que lo mejor del básquetbol chileno en la palma de tu mano. Descarga ya tu teléfono o tablet la LNB APP. Y disfruta de la información y la estadística en tiempo real de todo lo que pasa en las competencias de la Liga Nacional de Básquetbol. Busca en tu tienda de aplicaciones LNB Chile, todo juntito y con mayúsculas. Descarga y instala nuestra aplicación y súbete a la revolución digital del básquetbol chileno. Disponible para teléfonos y tablet iOS y Android. LNB, la aplicación oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde ahora, el básquet vivirá mucho más cerca de ti y tú podrás ser parte de este nuevo mundo e interactivo. Ya puedes descargar gratis en nuestro álbum digital LNB. Descarga tu móvil en Google Play o Apple Store y obtén tres sobres de regalo. Ya vemos eh, los jueces del encuentro. Finalmente la falta se confirma. La antideportiva de Travion Dawson revisada por los jueces ahí en eh, el IRS. Manejado el día de hoy por Nicolás Castillo. Y tendrá dos lanzamientos libres estrellas, además de posición para el equipo de Puerto Varas. Pisani que sigue reclamando la jugada. Patreyes, dos patecitos al balón. Flecta un poco las rodillas, Treyes arriba y convierte el lanzamiento. Martín Treyes, el uruguayo. Vamos a ver. Sigue conversando el crew chief Aguilar con Pisani. Están eh, corroborando y le están explicando al técnico del encuentro, o sea, el, perdón, al, al director técnico del equipo cubitano, eh, por qué la falta antideportiva mientras vemos eh, que se reúnen los eh, jugadores ancuitanos para defender esta jugada. Por ahora gana el equipo 42 a 47. Viene Amado, Amado que va con Pinedo, Pinedo que va con Fontena, va el varón para Treyes, sigue Treyes, se le escapa la pelota, la lucha con todo, pero antes de eso se cae, se resbala, pisa línea el jugador eh, Puerto Varino y repondrá del costado el equipo del Ava Ancut. Para el equipo Ancuditano, que perdón que le gane el Chapa Suárez, Dawson que abría por el 13 buscando el triple, no lo consigue, pero saca la falta de tres puntos de Juan Fontena. La tercera falta del 15 Puerto Varino. Baire Dawson por los lanzamientos libres. Confirmamos la tercera falta de Juan Fontena. Va Dawson por el segundo, también efectivo. Va por el tercero, Dawson. Travion Dawson, flecta rodillas, se varón arriba. Vaya el lanzamiento. Pero antes de eso hay una invasión de Franco Lee, por tanto. De todas formas, si hubiera sido rebote para el equipo ancuditano no hubiera valido. Y el partido a 7 de diferencia, 42 a 49, lo gana el equipo visitante de la Bancut por ahora. Perdón, 7 con 20 este... Tercer cuarto del partido, viene Amado. Amado que va con eh, Treyes. Treyes que va con Rossi. Sigue Rossi ante Alipi. Sigue Rossi, busca Rossi arriba. No convierte el punto. Sigue Rossi nuevamente luchando. Busca el tercer rebote ofensivo. Y antes de eso hay balón dividido entre el Chapa y entre Rossi. La flecha le corresponde al equipo Puerto Barino. Que repondrá desde el fondo.
con 6 segundos en el reloj de posición. Sale Fontena con Rossi. Busca a Rossi arriba. No convierte en lanzamiento. El rote de Dawson. Sale con Gallegos. Gallegos que va con el Chapa Suárez. Sigue Suárez. Amaga el lanzamiento. Busca el Chapa arriba. El balón es de Pinedo. Le queda a Lispi. Nuevamente el Chapa le restan 10. Le restan nueva al equipo en Cubitano. Sigue Suárez. Busca a Suárez el pasillo. Amaga. Busca a Suárez arriba. No convierte. El rebote finalmente le queda a Enzo Amado. Que sale a toda velocidad. Y que se calma para manejar la ofensiva en el equipo Puerto Rico. Rossi que busca a Treyes. Treyes que busca a Fontena. Viene de Fontena ante Lipi. Sigue Fontena el giro arriba. Y convierte otra vez Juanito Fontena. Que se lleva el enojo de toda la gente en Cubitana. Convierte el doble Fontena. 44-49 el marcador por ahora. Favorable todavía al equipo de la Celeste. Viene Dawson. Dawson ante Fontena. Dawson queda por tres. No convierte el triple. El rote que le queda a Rossi. Rossi que sale con Pinedo. Y otra pérdida para el equipo Puerto Orino. En el costado. Que respondrá en ofensiva el equipo del Ava Ancut. Suárez que sale con Gallegos. La calle de la marca es de Amado. Sigue Gallegos. Busca a Gallegos en el pase con Barraza. Amaga el lanzamiento Pablo. Busca a Dosson otra vez en la esquina. Solo, solito. Dosson arriba. No convierte el triple. El rebote de Treyes. Que sale para el equipo Puerto Barino. Busca a Treyes arriba. En la jugada. Buscaba finalmente. Y además falta antideportiva en lo que cobra Rodrigo Robles. Al jugador Treyes que venía corriendo. Se tropezó, se refaló y hay falta antideportiva del número 3. Y la tercera del 3 en Puerto Varas cuando hay cambio. Se retira Franco Alipi e ingresa en su lugar Francisco Paez. Va Gallegos buscando el primer lanzamiento libre. Lo convierte en Ancuditano. Cuando hubo un cambio en Puerto Ara, se retiró Treyes con la 3. Y reingresó en Nico y Arano con la 1. Cuando Gallegos convierte el segundo. Vuelve a 7 la diferencia a favor de Lavancut. Y además tendrán una posesión en ofensiva. Le pasa el balón al Chapa Sale Gallegos La marca de Amado Sigue Gallegos, busca Gallegos Arriba, no convierte el lanzamiento Viene Fontena buscando Nico Villagrán Y otra pérdida más en el equipo Puerto Barino En ofensiva Buscaba el pase de pique para el Nico Villagrán Finalmente no lo consiguió Juan Fontena Y ya repone nuevamente el Avancut Viene Pavés Sigue el Pancho Pavés con Gallegos Gallego que amaga el pase. Sigue Gallegos. Va con dos en otra vez en la esquina. Dos son arriba. No convierte el lanzamiento. Otro rebote para Rossi. Pide calma el jugador eh, en su amado para manejar las acciones. En el equipo Puerto Arino. Viene Amado. Amado queda con Rossi. Rossi queda con Amado. Busca Pinedo. Amaga el pase. Va con Rossi. Rossi que va de tres. La pelota que sale de adentro. La pedía Amado. Sale Rossi nuevamente. Viene Gallegos, solito. Gallegos que va por tres. Uno, dos, tres. Una bomba que cae desde Chiloé. La bomba de la Bancud es de Rodrigo Gallegos. 44-54. Lo celebra con toda la gente visitante. Saca de diferencia el equipo Chilote. Viene Rossi con Pinedo. Sigue Pinedo. Pinedo con Villagrán. El Nico que va por tres. La pelota que no ingresa. El rote de dos son... Sale el Chapa Suárez. Viene Suárez. 
Sigue Suárez, busca al Pancho Pavés. El balón es para Gallegos. Gallegos que va por tres. Y la pelota que no ingresa. Se tuvo confianza Rodrigo Gallegos que... Mira a Pisani que le decía que le restaban ocho segundos para poder atacar. Finalmente se apuró. Viene Amado. Amado queda con Villagrán. Va con Rossi. Viene Gallegos, se la roba Rossi. Finalmente la pelota de Gallegos. Eh, que pedía que había sacado la pelota del equipo puertorino. Finalmente desestima el juez del encuentro y se retira. Dos son con la 18. Ingresa Franco Alipi. Y se retira Rossi con la 33. E ingresa el Seba Silva. Con la 17. Le señalan eh, los jueces del encuentro al Nico y Verán que tiene 9 segundos en la ofensiva Puerto Varas. Sigue Amado. Amado que va por 3. Y la pelota que no ingresa. El rebote que lo toma el Chapa Suárez, sale Gallegos, va con Barraza, llega a línea de fondo, busca a Franco Alipi, pero pisa línea. Es lo que dice el árbitro Raúl Aguilar a Pablo Barraza, pisó línea, por tanto, respondrá Puerto Varas desde el fondo. Cuando restan 3 con 38, este tercer cuarto, Silva que va con Amado, Amado que pide la jugada número uno, buscan al Seba Silva en la esquina, Silva que busca a Fontena. Fontena va con Amado, el balón es para el Villagrán, Villagrán con Pinedo, rotación completa en puerta, ahora Villagrán, Amado que va por tres, y la pelota, quien ingresa, pasa de largo el balón, no convierte el triple, y ya sale el equipo Ancudita, no viene el Chapa, el Chapa queda con eh, Pavés, Pavés que busca la esquina Barraza, la marca de Silva, viene el Chapa Suárez eh, ante Pinedo, le da a la izquierda Pinedo al Chapa. La toma el Chapa. Amaga el lanzamiento arriba. Y le saca la falta Antonio Pinedo. En el amague del lanzamiento del Chapa Suárez. Le saca la falta Antonio Pinedo. Cuando hay otro cambio en puerto. Ahora se retira Amado. Ingresa el Pato Rollo. La segunda es de Antonio Pinedo finalmente. Y hay otro cambio en Ancut. Se retira Gallego con la 12. E ingresa Vergara con la número 3. Va el Chapa Suárez con el primer lanzamiento arriba. Los vaya el Chapa. Va Suárez por el segundo. 12 botecitos al balón. Busca arriba el lanzamiento y lo convierte el Chapa Suárez. 56 a 44 el marcador. Arroyo que va con Villagrán. Sigue la presión alta de la Bancut. Villarán que busca a Pinedo. Pinedo que busca a Fontena. Fontena que busca el doble largo arriba. Y la pelota que no ingresa. El rote la toma el más chiquitito de todos que es Nico Villarán. Busca a Pinedo. Sigue Pinedo. Va con Arroyo. Le restan 7, le restan 6. Le restan 5 puertos. Ahora viene Pinedo. Pinedo que va por 3. Y la pelota que no ingresa. El rote que la lucha la gente de Puerto Varas. Pero antes de eso, hay 24 segundos. Se le acaba el equipo Puerto Varino en la ofensiva. Y hay otro cambio en Avancut. Reingresa Dawson y se retira el Chapa Suárez con la 91. Viene Paez ante Villagrán. Sigue el Pancho Paez. Busca Barraza. Barraza que busca a Dawson. Dawson ante Silva. Le restan seis, le restan cinco. Dawson arriba. Y no convierte el punto. Pero le saca la falta al Sebastián Silva. Al... Aparentemente. Exactamente la falta del 17. Por tanto, habrán dos lanzamientos libres. Para el número 18 del equipo Ancuitano. Convierte el lanzamiento.
lanzamiento libre. 56 a 44. Dos arriba el equipo de la Celeste. Viene Pinedo. Pinedo que busca Arroyo. Pide cuerno el equipo puertovarino. Viene Arroyo. Arroyo que busca al Seba Silva. Silva que busca a Pinedo. Que ataca la canasta. Pinedo busca al Nico y Le restan seis. Le restan cinco. Pinedo toma el triple arriba. La pelota que no ingresa. Otro rebote de Pablo Barraza. Que pide calma a sus jugadores. Hace con la Brito que pase toda la mitad de la cancha. Barraza antes de Silva. La pantalla de Dawson. Hubo cambio en la marca. Le queda la marca de Pinedo. Barraza queda con eh, Pancho Pavés. Viene Pavés. Busca el interior la pincha Arroyo. Viene Vergara. Amaga el lanzamiento. Vergara arriba. Y convierte el doble Vergara. Cuando sacaba el reloj de los 24 segundos. Convierte el doble el equipo Ancudicano. Arroyo Silva busca Pinedo. Llega a la esquina. La marca de dos donantes. Lipi busca Pinedo. Hubo pie del jugador número 13 del equipo Puerto Orino. Le cobran en los jueces del encuentro. Y le pondrá la visita. Y saca ya diferencia de 14 puntos. En un abrir y cerrar de ojos. Al equipo Puerto Orino. Vergara queda con Pavés. La marca de Villagrán. Sigue Pavés. Pavés que busca a Barraza. Le dice que busquen en la zona pintada. Le restan seis, le restan cinco. Busca la pantalla de Lipi. Viene Pavés ante Silva. Sigue Pavés. Pavés arriba. Y convierte el doble. Con, la, con marca encima y todo. Convierte Pavés el doble. 44-60. 16 de diferencia a favor de la Celeste. Viene Pinedo. Mide la pantalla. Pinedo que busca Villagrán. Van con Fontena. Busca Fontena arriba al doble largo. No consigue el punto. Le restan 16. Le restan 14 a este cuarto. Paez que va con Dawson. La última ofensiva será para el equipo en Cuditano. Busca Dawson. Le restan 4. Le restan 3. Sigue Dawson. Se la pinchan. Dawson. Busca dos son arriba. Y no vale. No vale lo que dicen los jueces del encuentro. Salió adentro el balón de Dosson. 16 de diferencia. La, la que sacó el Avancut. Un tremendo cuarto para el equipo visitante. 19 diferencias. Por eso es candidato a convertirse, sin lugar a dudas, en el MVP Molten de este partido y comienza el último cuarto de este partido lo es, lo vives y lo disfrutas a través de lnbchile.tv el sitio donde podrás encontrar la mayor cantidad de juegos el mejor básquetbol chileno cuando Gallego busca el triple arriba, no lo consigue, Franco Lipi se hace fuerte, buscando el rebote entre tres jugadores del Atlético Puerto Varas le gana a todos, convierte el doble 14 a, a 60, eh, 44 a 62 del marcador diferencia de 18 puntos a favor de Lava Ancut. Martínez va con el Nico Villagrán. Busca a Juan Martínez. Martínez queda por tres. No convierte el triple. Otra decisión apresurada del equipo puertovarino. Que le ha costado por ahora este partido. Dos en arriba. Y corriendo la cancha. Saca 20 de diferencia. Otra vez dos son 64 a 44 el marcador. Rossi que buscaba el pase. Pero antes de eso le cometen una falta. La falta fue del Pancho Paez, la tercera del jugador cubitano. Cuando luego de bastante rato vuelve el jugador da Silva en el equipo Puerto Barino. Se retira Juan Fontena con la 15. Y viene Villagrán, Villagrán que va con Nahuel Martínez. Busca al Nico Villagrán. Busca a Villagrán. Va Rossi que va por tres. Y la pelota que no ingresa. Sale adentro el balón en Puerto Varas. Y ya viene Pancho Páez nuevamente en el equipo Ancuidán. Viene Páez con el Ipi. Busca Páez. La marca de Arroyo. Sigue Páez. Busca arriba. Y antes de eso le cobran pasos a Pancho Páez. Que reclama. Y respondrá del costado el equipo Puerto Varino. Que por ahora pierde 44-64. Con un tercer cuarto bastante bajo del equipo local. 
Y ahí fue donde Ancut sacó diferencias. Viene Arroyo. Arroyo que va con Villagrán. Viene Martínez. La rotación es de Puerto Varas. Busca Arroyo arriba. Y no convierte. Pero le saca la falta. Veremos finalmente si fue a Pancho Paez. Que está caído en el terreno de juego. Veremos eh, finalmente qué deciden los jueces del encuentro. Se queja Pancho Páez de un eh, golpe. Veremos lo que conversan los jueces del encuentro. Y que como decíamos... Se dirigen al terreno de juego, finalmente hay foul de Pancho Páez y además van a revisar el IRS por posible falta de Patricio Arroyo en el equipo puertovarino luego del salto. Reclama la banca del Atlético Puerto Aras, se dirigen, se dirigen los jueces del encuentro al IRS, mientras le marcamos la cuarta falta ya a Pancho Páez. Y aprovechamos también de agradecer el respaldo de los sponsors de la principal competencia Cestera Nacional. Gatorade, hidratar oficial de la liga. Macron, ropa de calle europea para el deportista de alto rendimiento. Pullman Bus, hace tu viaje una experiencia más cómoda. Molten, for the real game, balón oficial de la liga. Clínica Mets, expertos en medicina deportiva. Sodimac, desde ahora la casa del mejor básquetbol chileno. 1xbet, la casa de apuestas más confiable en Chile del mundo. Cecina Yaquihue, más de 100 años, siendo tu sabor premium y mundo. Tecnología al alcance de todos. La estadística de línea de este partido la encuentras en tiempo real en www.nechile.com, la nueva casa digital de la Liga Mundo Vice Cecina Yaquihue. Recuerda, en tu computador de teléfono, haz clic en www.lnbchile.com. Cuando finalmente la falta Pancho Vez se corrobora. Y el IRS no hubo ninguna falta de arroyo, por tanto, solamente habrán dos lanzamientos libres a favor del equipo Puerto Barino. Y Pancho Páez que se compromete en el inicio de este último cuarto con cuatro faltas. Busca arroyo, flecta rodillas, arroyo arriba y la pelota que no ingresa. No quiere nada el aro con, la, con el equipo Puerto Barino. Va por el segundo intento Arroyo. Busca arriba y convierte Arroyo. Convierte el lanzamiento libre. 19 de diferencia a favor de la visita. Viene Pancho Páez. Páez ante el Nico Villagrán. Sigue Pavés, Pavés que busca a Dawson ante Rossi, Dawson arriba, no convierte el rote de Da Silva y ya sale Arroyo en el equipo Puerto Verino. Bien Arroyo, busca Arroyo arriba, no convierte el doble, se ac que acorta en la bandeja y ya sale Dawson. Que es marcado por el Nico Villarán, que le comete la falta. La primera falta del jugador número uno en el equipo Puerto Verino y se vienen cambios en el equipo... Ancuitano, se retira Pavés y se retira Vergara y reingresa el Chapa Suárez y Pablo Barraza en los chilotes. Suárez que va con Gallegos. Busca en el interior a Suárez, quien se cae. La pelota que le queda a Gallegos de todas formas. Gallego se equilibra para Barraza que va con el doble largo arriba. Pablo no convierte. Otro rebote de Da Silva. Que ya sale para Puerto Varas. Arroyo para Rossi. Viene Nahuel Martínez. Sigue Martínez, busca a Rossi. La marca de Dawson. Sigue Rossi. Rossi busca el doble de arriba. No convierte el lanzamiento. Presionado por la defensa en Cuditana. No logra convertir Rossi. Y ya sale Gallegos. Gallegos eh, que se toma su tiempo. Esto es negocio para el equipo ancuitano porque tienen diferencia de 19 arriba. Viene Barraza, sigue Barraza. Busca Gallegos, ahora Dawson que va por 3. Y no vale finalmente. 
porque habían pasado los 24 segundos en el reloj de posición por tanto respondrá el equipo Puerto Barino desde el costado mientras sigue reclamando el Chapa Suárez en la jugada anterior pero ya está decidido y sacará a Puerto Varas desde el costado Arroyo que va con Villagrán busca a Rossi el de Arroyo busca al Mico Villagrán ahora en el interior a Silva la Silva que sale con Arroyo Arroyo que va por tres y la pelota que no ingresa en el equipo Puerto Varino la trataba pinchar da Silva finalmente la pelota que le queda al Chapo Suárez que ya sale para el Ava Ancut Suárez que va con Barraza la marca de Arroyo viene a Lipi y además ahí falta ofensiva en lo que cobra el juez del encuentro por pantalla en movimiento de Franco Alipi en la cuarta de Alipi del 15 Ancuditano cuando hay cambios en el puerto ahora se retira Arroyo se retira Villagrán y reingresa Amado y Pinedo en el equipo local viene Enzo Amado la marca de Gallegos sigue la zona Ancuditana Nahuel Martínez y la tapa de Alipi sigue Martínez, busca la pelota Pinedo, Pinedo va con Enzo Amado que va por tres y convierte el triple convierte el triple el equipo de Puerto Varas descuenta el equipo Puerto Varino por ahora 16, la diferencia a favor de Ancut viene Gallegos Gallegos antes a Silva, sigue Gallegos la marca de Amado el balón es de Dawson, ante Rossi Dawson arriba y efectivo lo de Travion Dawson, convierte otra vez Dawson, dos puntos más para el equipo de Ancud Martínez queda con Amado el balón es de Da Silva sigue Da Silva y camina el jugador de Puerto Varas muy buena la defensa del equipo Chilote y además de eso hay minuto minuto 1 XB la casa de apuestas es más confiable del Chile del Mundo, pedido por el José Luis Pisoni. Macron, ropa de calibre europea para el deportista de alto rendimiento. Distribuye en Chile Barlo Sport. Pullman Bus, hace tu viaje una experiencia más cómoda. Compra tus pasajes en línea en www.pullmanbus.cl. Molten, for the real game, balón oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Gatorade, la vía deportiva número uno del mundo, es también el hidratador oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Es Gatorade. Gallego se va con Barraza, restan 5 con 35 este último cuarto del partido que por ahora se lleva el equipo de Ancud a la isla de Chiloé y sumaría su segunda victoria consecutiva, recordemos que también le ganó el equipo del C por Tomón el día viernes y ahora está haciendo lo propio en su visita a Puerto Varas cuando Oson busca de 3 1, 2, 3, el triple de la Ancud, la asistencia de Gallegos los puntos son de dos son de la esquina infaltable norteamericano. Convierte tres más. Saca diferencia de 21. Rossi va con Nahuel Martínez. Arriba Martínez no convierte. Otro rebote que baja dos son intratable. El 18 viene el Chapa la pincha amado. Finalmente dicen los jueces del encuentro que pegan el Chapa Suárez. Cuando Pisani pide el challenge. Recordemos que en el primer cuarto finalmente fueron los eh, jueces del encuentro que solicitaron el IRS y en este caso Pisani aprovecha de ocupar su challenge. Mencionando que 
es uno por partido por cada director técnico y en este caso Pisani lo solicitó para ver por quién expulsó la pelota hacia afuera va a ingresar en Puerto Aras Trelles y también en Fontena cuando los jugadores de Puerto Aras están en la mitad de la cancha Adónitos viendo como en un momento a otro el equipo gitano le sacó diferencia de 21 mientras Pisani sigue y aprovecha de dar instrucciones a sus dirigidos Robles conversa con Rossi también para ver qué opciones tomar y también les aprovecho de mencionar algunos eh, de los resultados que se dieron el día de hoy el equipo de las ánimas de Valdivia venció 96 a 79 finalmente al equipo de TSF Español de Osorno le ganó 102 a 69 Español de Talca finalmente muy bien utilizado el challenge por el técnico Pisani porque respondrá desde el fondo el equipo Ancuditano mientras hubieron cambios también en Puerto Aras se retiró Nahuel Martínez y también Da Silva para que ingrese Fontena y Trelles. Alipi va con Barraza, Barraza que va por tres y la pelota que no ingresa al rote de Rossi la echa hacia afuera finalmente Rossi la pinchó a Lipi muy buena el rebote ofensivo del equipo Ancuditano la echa hacia afuera finalmente fue Rossi y respondrá el equipo de la isla, viene Gallegos Gallegos amaga el lanzamiento, busca el Chapa Suárez viene Suárez ante Pinedo Sigue Suárez arriba, no convierte el rote de Fontena. Va con Treyes. Busca a Treyes a Pinedo. Pinedo queda con Rossi. Sigue Rossi, busca a Fontena en el interior. Sale Fontena. Pinchado por el. Vamos a ver finalmente qué deciden los jueces del encuentro. Al parecer la pinchó Barraza. Es lo que dicen los jueces. Y finalmente el balón le corresponderá al Atlético Puerto Aras. Amado sale con Fontena. Busca nuevamente a Enzo Amado. Viene el balón para Pinedo. Busca a Pinedo a Enzo Amado. Amado que va por tres. No consigue el triple. El balón en el que le queda a Rodrigo Gallegos. Que ya sale manejando las acciones para el equipo Ancuditano. Viene Barraza. Barraza que busca a Gallegos. Gallegos que va con Dawson. Dawson que busca a Lipi en el interior. Finalmente la pincha Rossi. Y se irá por el fondo el balón cuando hay minuto 1XB. La casa puesta más confiable de Chile del mundo. Solicitado por el equipo del Ava Ancud. Macron, ropa de calidad europea para el deportista de alto rendimiento. Distribuye en Chile Barlos por The Pullman Bus. Hace tu viaje una experiencia más cómoda. Compra tus pasajes en línea en www.pullmanbus.cl. Molten for the Real Game. Balón oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Y Gatorade, la vía deportiva número uno del mundo, es también el hidratador oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. Es Gatorade. Les aprovecho de mencionar qué es lo que se le viene a estos equipos en esta recta final de fase regular. El equipo de la Bancut el día 21 de abril visitará la Catedral del Básquetbol para visitar en un lindo encuentro al equipo del CDB en Valdivia. Se ha partido a las 8 de la noche, está programado el día 21 de abril, mientras que el equipo de Puerto Aras visitará 
la región metropolitana para enfrentarse al equipo de Municipal Puente Alto el día 22 a las 20 horas está programado ese partido que recordemos tuvo en su primera fase eh, en, su, en la primera fecha digamos el partido que se jugó acá en Puerto Varas que se fue a overtime entre Puente Alto y el equipo de Puerto Varas cuando sacaba los 24 segundos tomaba el triple Barraza sacaba los 24 y respondrá Puerto Varas desde el costado en defensiva y cerrando el fin de semana que viene el equipo de Puerto Varas visitará también al equipo de Santiago Morning Kili Cura el 23 a las 17 con 30 horas cuando hay un triple el triple es de Treyes 51 a 69 18 diferencia a favor de Lavancut viene Barraza con el Chapa Suárez Sigue Suárez, Suárez ante Fontena, Suárez que amaga el lanzamiento, se la roban, viene Fontena ante Gallegos, sigue Fontena arriba, y vale el doble, vale el doble técnico, cuando hay además un llamado de atención al Chapa Suárez porque pateó una colchoneta, hay una falta técnica al Chapa Suárez porque varió el goaltending, 53 a 69 el marcador. 16 a favor del equipo de la Ancut y tendrá la posibilidad Pinedo de poner un punto más para tratar de descontar pero no lo consigue 53 a 69 16 la diferencia restan 2 con 50 sale Gallegos con Barraza Viene Barraza ante Treyes. Se la pincha Treyes, pero le cobran finalmente falta al jugador Puerto Barino. La cuarta del número 3. Y repondrá el Chapa Suárez desde el costado. Suárez que busca a Lipi. Alipi que va con Gallegos. Sigue sí, Gallegos arriba. Buscaba el lanzamiento. Pedía falta. Gallegos nada. Dice los jueces del encuentro. Viene eh, Pinedo arriba. Y convierte el doble. Deposita la bandeja. Llega a 55 puertas horas. 14 de diferencia. Ha cortado 7. Parcial de 7-0 a favor de Puerto. Ahora viene el Chapa Suárez. Sigue Suárez. Se la pincha. Finalmente Pinedo. Vamos a ver. Hay una falta de Pinedo. Cuando Enzo Mado está quejándose de un golpe. Finalmente le cobran la falta a Pinedo. Y sacará desde el fondo el equipo de la banco. Repone el Chapasores desde el fondo. Bueno, para Dawson, se equivoca el equipo de Ancud y le trae otra ofensiva a Puerto Varas en este caso desde el fondo porque el balón no ingresó y además hay minuto 1xb la casa de apuestas más confiable en Chile del mundo a favor del equipo del Atlético Puerto Varas Los productos de Cina Yanquihue están hoy en la mesa de los chilenos. Cina Yanquihue, más de 100 años, siendo tu sabor premium. Soy Mac, desde ahora en la casa del mejor básquetbol chileno. Encuentra todos sus productos en falabela.com para seguir construyendo sueños de hogar. Soy Mac, la casa del mejor básquetbol chileno. Clínica Med, especialistas en medicina deportiva. Lo encuentras en su página web en www.clinicamed.cl. Apuestas deportivas, grandes ganancias, coeficientes elevados. La casa de apuestas más confiable en Chile del mundo es 1XB. 1XB, el patrocinador oficial de la Liga Mundo, país de Yanquiwe.
Va a reponer en la zona defensiva el equipo de Puerto Varas. 3 se sale con Amado. Pasa la mitad de la cancha Amado. Amado queda con Treyes nuevamente para Amado. Le restan dos minutos con ocho segundos de este partido. Amado queda con Pinedo. Saca Treyes. Treyes que toma el triple arriba. La pelota que no ingresa. El rebote de Gallegos. Caía sobre él. Amado finalmente. El balón que continúa en la posición de la Bancourt. Barras queda con el Chapa. Amaga el lanzamiento. Sigue Suárez. Viene Suárez nuevamente. Sigue el Chapa. Sigue Suárez. Busca limpio en el interior. A limpio arriba. Intentaba depositar la pelota. El balón queda en Amado. Finalmente le dan el pie. Y hay falta de Gallego. Una antideportiva. Le cobran al jugador Ancuitano. La falta fue de Rodrigo Gallegos. Cuando se intentaba buscar la pelota. Le cobran una falta antideportiva. Por tanto, Pinedo tendrá dos lanzamientos. Y además, una posesión. Fue finalmente la tercera de Gallegos. Va Pinedo arriba y convierte el lanzamiento libre. Va Pinedo por el segundo y la pelota también ingresa. Cuando hay minuto 1XB, la casa de apuestas más confiable en Chile y el mundo. Solicitado por el equipo de Puerto Varas. 57 a 69. Parcial de 9 a 0 del equipo Puerto Varino en este último cuarto. Como dice nuestro amigo Juan Rafael Maldonado, se han, puesto, se han visto muertos cargando a Dove. Y Puerto Varas por ahora se está acercando al equipo de la Bancut. 57 a 69 por ahora este partido. Y yo te menciono y agradecemos también el respaldo de los sponsors de la principal competencia de Estero Nacional, Gatorade, hidratar oficial de la Liga, Macron, ropa de calé europea para el deportista de alto rendimiento, Pullman Bus, hace de tu viaje una experiencia más cómoda, Molten, for the real game, balón oficial de la Liga Nacional de Básquetbol, Clínica Mets, expertos en medicina deportiva, Sodimac, desde ahora, la casa del mejor básquetbol chileno. 1XBet, la casa apuesta más confiable en Chile y el mundo. Cicena y en Kiwi, más de 100 años, siendo tu sabor premium y mundo. Tecnología al alcance de todos. Amado que sale con Rossi. El balón ahora es de Amado nuevamente. Busca Pinedo. Pinedo que va por tres. Uno. Dos, tres. Se convierte el triple el Atlético Puerto Varas. Llega a 60. Nueve diferencia. Tres posiciones restando uno con 20. Viene Gallego ante Amado. Amado que va con... Eh... Gallegos que va con Dawson. El balón ahora es para el Chapa Suárez. La marca de Pinedo. Viene Gallegos. Sigue Gallegos. Gallegos queda con Dawson, Dawson que va por tres, uno, dos, tres, el triple de Lavan Kud, el triple de Travion Dawson y con eso saca diferencia de dos el equipo visitante, viene Fontena, Fontena que busca la esquina o tres, busca Pinedo, viene Pinedo, Pinedo que va por tres, no convierte el rote de Puerto Varas, lo toma Fontena, Fontena queda con tres y dice que dobla, es lo que dice Raúl Aguilar a Fontena, Carito con los gestos, por tanto, las posesiones de la Bancut. Y ya podríamos decir que el equipo de la Bancut se lleva los puntos, se lleva este triunfo en este partido. Que en algún momento en este último cuarto agarró suspenso porque habían colocado un parcial de 2 a 0 en el partido. El equipo de Puerto Varas, pero finalmente 12 de diferencia por ahora. Viene Dawson, sigue Dawson, Dawson que va por 3. Uno, dos, tres, el triple de Travion Dawson, intratable el día de hoy, el jugador número 18 de la Bancud, 
Cuando viene Amado, Amado con Treyes, busca Fontena, se le escapa la pelota, la trata de robar Gallegos, sigue Fontena arriba, buscaba el lanzamiento, no lo consigue, no la va a jugar el Abancud, se levanta la gente de la isla de Chile, ve que vino acá al gimnasio fiscal de Puerto Varas, se abrazan los jugadores en un partido que tuvo de todo, dos cuartos muy parejos, un tercer cuarto en el que el equipo de la Ancut